నమస్కారం అండి నా పేరు శివ ఫణీంద్ర నేను వినుకొండ పట్టణంలోని ఎస్జీకే గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాలలో కంప్యూటర్ సైన్స్ విభాగంలో అధ్యాపకునిగా పనిచేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో గూగుల్ ఫామ్స్లో సర్టిఫికేట్స్ని ఎలా పొందుపరచాలి అనే దాన్ని వివరంగా చూపించబోతున్నాను అయితే ఈ వీడియో చూసే ముందు మీకు గూగుల్ ఫామ్స్ మీద కనీస అవగాహన ఉందని నేను భావిస్తున్నాను అవగాహన లేని వాళ్ళు దయచేసి గూగుల్ ఫామ్స్ గురించి కొంత నేర్చుకొని ఈ వీడియో చూడవలసిందిగా కోరుచున్నాను ముందుగా గూగుల్ ఫామ్స్లోకి వెళ్ళాలి అంటే గూగుల్లో గూగుల్ ఫామ్స్ అని టైప్ చేయండి ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తున్నాను గో టు గూగుల్ ఫామ్స్ అని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ వచ్చింది కదా ఆ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మీ గూగుల్ ఫామ్స్ అనేవి ఓపెన్ అయింది దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా పెట్టాలి ఆన్సర్లు ఎలా సెట్ చేయాలి అవన్నీ మీకు తెలుసు అయితే ఇక్కడ మన ఉద్దేశం ఏంటంటే సర్టిఫికేట్స్ని ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయాలి దీనికోసం మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలండి ఆ సాఫ్ట్వేర్ని దీనికి లింక్ చేయాలి అట్లాంటి సాఫ్ట్వేర్ని మనం యాడాన్స్ అని పిలుస్తాం ఆ యాడాన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ త్రీ డాట్స్ క్లిక్ చేయండి కింద యాడాన్స్ అని ఉంది కదా యాడాన్స్ క్లిక్ చేయండి ఇట్లా జీ సూట్ మార్కెట్ ప్లేస్ అనేది ఓపెన్ అవుతుందండి ఇక్కడ మీకు సెర్చ్ బాక్స్లో సర్టిఫై అని టైప్ చేయగానే మీకు కింద కనపడుతుంది సర్టిఫై ఈఎం అని ఇది ఒక యాడాన్ అండి ఈ యాడాన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఇన్స్టాల్ చేయండి కంటిన్యూ అది కొన్ని యాక్సెస్ పర్మిషన్లు అడుగుతుందండి మీరు మీ ఈమెయిల్లో లాగిన్ అవటం ద్వారా యాక్సెస్ పర్మిషన్ని ఎలో చేయండి ఇవ్వండి ఎలో చేయండి ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీ నెట్ స్పీడ్ బట్టి కొంత టైం పడుతుంది ఇంకొకసారి చేద్దాం ఓకే ఇన్స్టాల్ అయిందండి డన్ అని క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఈ సర్టిఫై ఈఎం అనే యాడాను మన గూగుల్ ఫామ్స్కి అటాచ్ అయింది మన గూగుల్ ఫామ్స్లోకి తిరిగి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ క్రాస్ సింబల్ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేయండి గూగుల్ ఫామ్స్లోకి తిరిగి వెళ్తాం ఇప్పుడు ఈ సింబల్ కనుక మీరు చూస్తే ఇందాక మీరు గూగుల్ ఫామ్స్ మొదట్లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ సింబల్ లేదు ఇది యాడాన్ సింబల్ అనమాట మీరు ఏ యాడాన్లు అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నారో అవన్నీ కనపడుతుంది అక్కడ ఈ సర్టిఫై యాడాన్ని మనం ఓపెన్ చేద్దాం దాని కంట్రోల్స్ని మొదటిసారి అయితే మీరు కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇలా ఇంటర్ఫేస్ వస్తుందండి మీకు ఇక్కడ టర్న్ ఆన్ అని ఉంది కదండి ఆ టర్న్ ఆన్ అని మీరు క్లిక్ చేస్తే ఈ గూగుల్ ఫామ్కి ఈ యాడన్ అనేది లింక్ అయిపోతుంది అనమాట అయితే మనం టర్న్ ఆన్ చేసే ముందర కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి ఆ సెట్టింగ్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం టర్న్ ఆన్ చేద్దాం ముందుగా ఇక్కడ పాస్ పర్సంటేజ్ ఎయిటీ అని ఉంది మీకు నచ్చిన పాస్ పర్సంటేజ్ ఇవ్వండి సపోజ్ నేను ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చాను అనుకోండి దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరిలో యాభై శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే సర్టిఫికెట్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది మిగిలిన వారికి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వరనమాట అలానే ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ సర్టిఫికెట్ల యొక్క టెంప్లెట్లు మీరు ఇక్కడ ప్రివ్యూ ఆల్ కనుక క్లిక్ చేస్తే ఆ టెంప్లెట్లన్నీ మీకు కనపడతాయి వీటి వీటి పైన ప్రతి టెంప్లెట్ పైన కూడా దాని పేరు అనేది ఇవ్వటం జరిగింది మీకు నచ్చిన టెంప్లెట్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఉన్న టెంప్లెట్లు వాడకుండా మనమే ఒక టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసుకోవటం సపోజ్ మీరు ఒక కాలేజీ తరఫున ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు సో సర్టిఫికేట్లో ఆ కాలేజీ లోగో ఇలాంటి వివరాలన్నీ ఉండాలి అది ఎలా తయారు చేయాలనేది ఈ వీడియో ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను దానికోసం కింద యూజ్ ఏ కస్టమ్ టెంప్లెట్ అని ఉంది కదండి అది క్లిక్ చేయాలి అయితే నేను ఇప్పుడు అది క్లిక్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే నేను ఇంకా సర్టిఫికేట్ తయారు చేసుకోలేదు కాబట్టి తయారు చేసుకున్న తర్వాత కస్టమ్ టెంప్లెట్ని మనం లింక్ చేద్దాం దానికంటే ముందర ఇంకా కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ అని ఉంది కదా అడ్వాన్స్డ్ అని క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ ఆ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత 
అతనికి మనం మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలి ఏమని చేయాలో ఇక్కడ టైప్ చేయొచ్చు సపోజ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ ద టెస్ట్ అని నేను నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నాను సో ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత అతనికి ఈ మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ అతనికి ఈమెయిల్ ద్వారా సర్టిఫికేట్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది కాబట్టి నేమ్ ఆఫ్ ద సెండర్ ఆ ఈమెయిల్ ఎవరు పంపిస్తున్నారో ఇక్కడ మనం ఇవ్వచ్చు సపోజ్ మా కాలేజీ పేరు ఇక్కడ రాస్తున్నా ఎస్జీకే గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ వినకొండ సో ఇది కాలేజ్ పేరు రాశాను నెక్స్ట్ సబ్జెక్టు ఎవరు సర్టిఫికేట్ అది సబ్జెక్ట్ అనుకుందాం నెక్స్ట్ కాంటెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ అతనికి ఏమైనా మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలి కంగ్రాచులేషన్స్ యూ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ పాస్ ద ఎగ్జామ్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ యువర్ సర్టిఫికేట్ బిలో ఈ మెసేజ్ అనేది అతనికి డిస్ప్లే చేద్దాం ఇంకా కింద కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ సర్టిఫికెట్ అనేది అతనికి ఇవి పీడిఎఫ్ రూపంలో ఇవ్వాలా ఇమేజ్ రూపంలో ఇవ్వాలా నేను పీడిఎఫ్ సెట్ చేస్తున్నాను అతనికి ఈమెయిల్ పంపించాలా పంపించక్కర్లేదా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ గూగుల్ డ్రైవ్ అని మీరు కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అతనికి వెళ్ళదు మీ గూగుల్ డ్రైవ్లోనే ఆ సర్టిఫికెట్ సేవ్ అయిపోతుంది మీరు తర్వాత మాన్యువల్గా అతనికి పంపించాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా ఈమెయిల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అతను డైరెక్ట్గా మెయిల్ రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది సో నేను ఈమెయిల్ సెట్ చేశాను సో ఇక్కడ సేవ్ అని ఉంది కదా సేవ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో మినిమం సెట్టింగ్లు అన్నీ అయిపోయినాయండి మనకి ఇప్పుడు మిగిలింది ఏంది అంటే ఒక సర్టిఫికెట్ మనకు మనం తయారు చేసుకోవాలి అది ఎలా చేయాలి అంటే మీరు మీరు గూగుల్ డ్రైవ్లో ఈ గూగుల్ ఫామ్ ఏ అకౌంట్తో అయితే మీరు లాగిన్ అయ్యారో సేమ్ అదే అకౌంట్తో లాగిన్ అయి ఉన్న గూగుల్ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసి న్యూలో గూగుల్ స్లైడ్స్ అని ఉంది కదా గూగుల్ స్లైడ్స్ అని క్లిక్ చేయండి సో ఇది గూగుల్ స్లైడ్ చూడటానికి పవర్ పాయింట్ లాగా ఉంది కానీ ఇది పవర్ పాయింట్ కాదండి గూగుల్ స్లైడ్ గూగుల్ స్లైడ్లోనే చేయాలి సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే మన కాలేజీ లోగో పెట్టుకుందాం అప్లోడ్ ఫ్రమ్ ద కంప్యూటర్ నేను రఫ్గా డిజైన్ చేస్తున్నానండి మీరు ఇంకా ఇక్కడ ఎంత ఆర్ట్ మీరు చూపించగలరు అది మీ చేతుల్లో ఉంది సో లోగో పెట్టాను ఇక్కడ టెస్ట్ రాస్తాను ఈ టెస్ట్ సైజు కొంచెం తగ్గిద్దాం ఫిఫ్టీ దాటింది కదా థర్టీ ఓకే ఇక్కడ ఏం రాద్దామంటే This is to certify that. So, only this is to certify that. That is the name of the exam. That is the name of the exam. What is the name of the exam? What is the name of the exam? What is the name of the exam? So, only two flower brackets open. I have a full name. I have a flower bracket closed. I have a flower bracket open. I have a flower bracket open. I have a flower bracket open. ట్యాగ్ అని పిలుస్తాం దీని అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే ఎగ్జామ్ తీసుకున్నారో ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాశారో వారి పేరు ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఇలా ఈ సర్టిఫై ఇయంలో కొన్ని ట్యాగ్స్ అనేవి డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి ఆ లిస్ట్ ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఫుల్ నేమ్ అనేది ఒక ట్యాగ్ ఇందాక నేను వాడింది అదే అతని పేరు డిస్ప్లే అవుతుంది టైటిల్ అంటే మీ ఎగ్జామ్కి ఒక టైటిల్ ఇస్తారు కదా గూగుల్ ఫామ్లో ఆ టైటిల్ అక్కడ రాయచ్చు ఇవన్నీ వేరే ఐడెంటిఫైర్లు అంటే అతని వేరే విశేషాలు అతని అడ్రస్ కావచ్చు అతనికి ఉన్న వేరే అర్హతలు డిగ్రీలు కావచ్చు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషను ఈ ట్యాగుల ద్వారా మనం సేకరించవచ్చు తర్వాత డేట్ టు డేట్ టు అని ఉంది డేట్ అన్న డేట్ టు అన్న ఒకటే కేవలం డిస్ప్లే చేసే ఫార్మాట్లు మాత్రమే తేడా ఏదైనా డేట్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది తర్వాత పర్సెంట్ అంటే అతనికి ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి పాసింగ్ పర్సెంట్ మీరు పాసింగ్ పర్సెంట్ ఎంత పెట్టారు ఫిఫ్టీ పర్సెంటా ఎయిటీ పర్సెంటా సర్టిఫికెట్ ఐడి ప్రతి సర్టిఫికేట్కి ఒక యూనిక్ ఐడి అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది 
ఆ యూనిక్ ఐడి కనుక మీరు డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే ఈ ట్యాగ్ ఈ ట్యాగ్ వాడచ్చు సర్టిఫికేట్ ఐడి సో ఈ ట్యాగ్లు వాడుకొని మీరు సర్టిఫికేట్ డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇందులో నేను ప్రస్తుతానికి ఫుల్ నేమ్ అనే ట్యాగ్ వాడాను దిస్ ఈస్ టు సర్టిఫై దట్ నేమ్ హ్యాస్ successfully passed the exam with అతనికి ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చినో డిస్ప్లే చేద్దాం పర్సెంట్ అనే ట్యాగ్ ఉంది కదా ఆ పర్సెంట్ అనే ట్యాగ్ రాద్దాం సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్లవర్ బ్రాసెస్ రెండు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్లతో ఓపెన్ చేయాలి మధ్యలో ఆ ఫుల్ నేమ్ అనో పర్సెంట్ అనో డేట్ అనో రాయాలి రెండు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్తో క్లోజ్ చేయాలి సో ఇది ఈ మ్యాటర్ డిస్ప్లే అవుతుంది అలానే డేట్ కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు సపోజ్ ఓ టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకొని ఇక్కడ డేట్ ఇంక్లూడ్ చేద్దాం డేట్ ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ఫ్లవర్ బ్రైసెస్ ఓపెన్ చేయండి నేను డేట్ టూ అని రాస్తా డేట్ టూ ఫార్మాట్లో డేట్ డిస్ప్లే చేయడానికి ఇది కొంచెం సైజ్ పెంచుదాం సో ఇది ఒక చాలా సింపుల్ సర్టిఫికేట్ అండి ఇంకా మీరు దీన్ని ఎంత బాగా కావాలంటే అంత బాగా చేసుకోవచ్చు నేను కేవలం మీకు చూపించడానికి కాబట్టి చాలా సింపుల్గా డిజైన్ చేశాను ఇంకా ఇక్కడ మీరు సంతకాలు అవన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయొచ్చు సో దీని ఈ సర్టిఫికేట్కి మనం ఒక పేరు పెట్టుకుందాం దీని పేరు సర్టిఫికేట్ దీని పేరే సర్టిఫికేట్ అని పెడదాం ఇప్పుడు మళ్ళీ గూగుల్ ఫామ్స్ ఓపెన్ చేయండి సో మన గూగుల్ డ్రైవ్లో అది సేవ్ అయిపోయింది ఆ సర్టిఫికేట్ని ఇక్కడ లింక్ చేయాలి ఎలా చేయాలి అంటే ఇక్కడ యూజీ కస్టమ్ టెంప్లెట్ అన్నది కదా అది క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యే న్యూ ఫైల్ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ కనపడుతుంది మీరు క్రియేట్ చేస్తుంది మీరు క్రియేట్ చేసింది చూడండి కనపడుతుంది కదా సో అది సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేంజెస్ అని కొట్టండి ఇప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ అనేది ఈ ఎగ్జామ్తో లింక్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం క్వశ్చన్లు ప్రిపేర్ చేయాలి సో క్వశ్చన్లు ప్రిపేర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేను చెప్పను సపోజ్ దీని పేరు జస్ట్ క్విజ్ అని పెడతాను ఎగ్జాంపుల్ క్విజ్ సో ఈమెయిల్ అడుగుతుంది చూడండి ఈమెయిల్ అడుగుతుంది ఫుల్ నేమ్ అడుగుతుంది మీరు ఇక్కడ ఏ ఈమెయిల్ అయితే ఇస్తారో ఆ ఈమెయిల్కి సర్టిఫికేట్ వెళ్తుంది ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ అనే మీరు ఏ పేరు అయితే రాస్తారో ఆ పేరు అయితే సర్టిఫికేట్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా ఉంది కదా సో దాన్ని అలానే ఉంచుతాం ఇప్పుడు టెస్ట్ చేద్దాం మన సర్టిఫికేట్ వర్క్అవుట్ అవుతుందా లేదా అనేది సో ఇక్కడ టర్న్ ఆన్ అని ఉంది కదండి టర్న్ ఆన్ క్లిక్ చేయండి సో ట్రై చేద్దాం ఇక్కడ లింక్ టు ఎగ్జామ్ ఉంది కదండి అది క్లిక్ చేద్దాం చూడండి ఇది ఎగ్జామ్ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ మనం ఎగ్జామ్ రాద్దాం ఈమెయిల్ అడ్రస్ అడుగుతుంది నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఒకటి ఇస్తున్నాను పేరు ఇచ్చాను ఇక్కడ వాట్ కలర్ ఇస్ దస్క్ అని అడిగింది క్వశ్చన్ బ్లూ సో ఎగ్జామ్ రాశాను ఇది కనుక కరెక్ట్ అయితే నాకు సర్టిఫికేట్ రావాలి సర్టిఫికేట్ వచ్చిందా లేదా ఒకసారి చూద్దాం నా మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి నాకు మెయిల్ వచ్చేసింది యువర్ సర్టిఫికేట్ అని ఇక్కడ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇందాక నేను రాసిన మ్యాటర్ అంతా ఉంది ఒకసారి సర్టిఫికేట్ ఓపెన్ చేయండి చూడండి దిస్ ఇస్ టు సర్టిఫై దట్ నా పేరు వచ్చేసింది హెస్ సక్సెస్ఫుల్లీ పాస్ ద ఎగ్జామ్ విత్ 
ఆ పర్సెంట్ వచ్చింది కింద డేట్ కూడా వచ్చేసింది ఈ విధంగా మనకు కావాల్సినట్టు సర్టిఫికేట్లు డిజైన్ చేసుకొని మనం లింక్ చేయొచ్చు ఇంకా ఇక్కడ మీరు ఫామ్లో సెట్టింగ్లు అతనికి ఆన్సర్ కనపడటం కోసం సెట్టింగ్లు ఇవన్నీ మీకు తెలుసు కదా సో ఈ సెట్టింగ్లన్నీ మీరు చేసుకోండి అయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి దయచేసి వినండి మీకు గనక జీమెయిల్ అకౌంట్తో గనక లాగిన్ అయ్యారు అంటే రోజుకి వంద ఇమెయిల్స్ మాత్రమే పంపించగలరు అంటే వంద సర్టిఫికెట్లు మాత్రమే రోజుకు పంపించగలరు ఒక రోజులో మీ క్విజ్ని గనక వంద దాటి అంటే ఒక నూట ఇరవై నూట ముప్పై మంది అటెంప్ట్ చేశారు అనుకోండి వారిలో వంద మందికి మాత్రమే సర్టిఫికెట్స్ వెళ్తాయి మిగతా వాళ్ళకి సర్టిఫికెట్ వెళ్ళవు అంతేకాదు ఈ సర్టిఫై ఇఎం అని ఏడాన్ని ఏం చేస్తుందంటే రెస్పాన్సెస్ని ఆటోమేటిక్గా ఆపేస్తుంది అంటే కనీసం రెస్పాన్స్లు కూడా తీసుకోదు మీరు తర్వాత మాన్యువల్గా ఆన్ చేయాలి సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి రోజుకి వంద మందికి మాత్రమే మీరు సర్టిఫికెట్లు పంపించగలరు మీరు జీమెయిల్తో కనుక చేస్తుంటే అలా కాకుండా మీరు జీ సూట్ కనుక వాడితే జీ సూట్ అంతే తెలుసు కదా జీ సూట్ కనుక వాడితే రోజుకి పదిహేను వందల వరకు ఇమెయిల్స్ పంపించవచ్చు అనమాట అంటే దాదాపు పదిహేను వందల సర్టిఫికెట్లు మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు సో ఇది ఈ సర్టిఫై ఇఎం అనే యాప్ వాడుకొని మనం మన కస్టమ్ టెంప్లెట్ తోటి అంటే మన కాలేజీ పేరుతోటి లేదా మన ఇన్స్టిట్యూషన్ పేరుతోటి సర్టిఫికెట్స్ని ఎలా జనరేట్ చేయాలి ఎలా పంపించాలి అనే దాని మీద వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు